Und dann sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren über 100.000 Menschen ermorden. Mhm. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3.000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Er hat sie vorher zu Terroristen erklärt, ist klar. Alles korrekt. Also. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschaden. Boy, Mr. Shady. Uh. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your boy, again, Shady Shady, one and only, the one and only, Ich bin Shady Shady, the Unzigger. And guys, we are back here again today on this beautiful day, guys. And today we are going to jump again on that Vocal Pispers train. Okay, Vocal Pispers train, guys, okay. We are going to check out some more German satire. Is this one going to be brutal like the, the other one he did from part one to five? So most of you know Vocal Peace was already. My guy has a lot to say. Okay, he has a lot to say. And what he's got to say is needful and necessary in this our day and age. Okay. Anyway, before we start this video, guys, you know what to do already. Just go down quickly, smash that like button, subscribe to my channel, give me some love. We are on the way to 30,000 subscribers, guys. We are almost there. Okay, guys, let's hit it, man. Let's hit it, let's hit it, let's hit it. Okay, let's go straight to action. All right, let's go. Volkers, talk to me, bruv. In diesen Zeiten lernen wir sehr viel über Demokratie im Allgemeinen. Nehmen Sie okay. mal den arabischen Frühling zum Beispiel. Da waren ja erst alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist das Beste. Sie mm -hmm, jagen mm -hmm. die Diktatoren ins Meer. <lacht> to the sea, you know? Als die Ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon etwas nach. <lacht> ich meine, wir Deutschen sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Mm -hmm, Aber wir haben ja auch Lingo. erlebt, wenn da alles über die Trümmer geklettert kommt. Oh, after the Berlin Wall collapsed, there's a lot of migration between West and East. Okay, they keep coming in. Okay, 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 I get that, I get that. So, refugee flows and escape attempts between 1945 and 1988, around 4 million East Germans migrated to the West. 4 million, okay? 3.454 million of them left between 1945 and the construction of the Berlin Wall in 1961. The great majority simply walked across the border or after 1952 exited oh my days through west berlin mad four million dann äh, kamen die ersten freien wahlen das war tunesien was erste land wo frei gewählt werden durfte und da äh, zum entsetzen aller die ortsansässigen moslems haben da muslimische parteien gewählt mehrheitlich was hat denn das hm. mit demokratie zu tun da standen unsere zeitungen <lacht> wortwörtlich große äh, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Und, und dann kommt es... Da kommt es in Ägypten, kam... Oh, the Bavarian government has been formed by one party almost all the time, since World War II. I see. Und dann kommt es... So it's like democracy, but not democracy. In Ägypten kam es direkt zur Katastrophe. Lässt man die Ägypter frei wählen, da wählen sie einen Herrn Morsi als, als Präsidenten, einen Islamisten als Präsidenten, mehrheitlich. Ein Islamist, Sie wissen, das ist im Grunde ein, ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Hm. Und dann kommt dieser Morsi an die Macht, demokratisch gewählt, macht ein paar Gesetze, die einigen Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft zugegangen. <laughs> he doesn't feel it very well. So he has to shit to it. Okay. Okay, 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 okay. So still referring back um, to that party that mostly ruled since World War II. Okay? The Bavarian one. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft so gegangen. Because they said Aber they moved to one. gewählt hatten, waren ganz enttäuscht über das, was der da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, willkommen in der Demokratie. <laughs> Exactly, welcome to democracy. Okay, you vote for someone and you're like, yeah, we want him. And then they come in and like, oh, oh my days. Oh, Donald Trump. Oh, oh, oh my days. Who's this? Boris Johnson. Und dann stellt sich plötzlich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als hier. Okay. Sehen Sie, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine vier Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Okay. Da rufen Sie einfach bei der Armee an. Und sagen, können Sie bitte bei oh. den gewählten Präsidenten verhaften, so geht das hier nicht weiter. <lacht> und wenn die Anhänger einen Protest machen und demonstrieren, erklären Sie die zu Terroristen und lassen Sie die einfach mal Haufen schießen. Mm -mm. Und dann stehen mm. unsere Zeitungen in Ägypten, wurde die Demokratie gerettet, indem Demonstranten erschossen wurden. 
Und dieser Artikel muss der Janukowitsch in der Ukraine aufmerksam gelesen haben. Oh. Aber als er das danach gemacht hat und die, die randalierenden Demonstranten in der Ukraine zu Terroristen erklärt hat und hat abknallen lassen, da, da war es dann wieder falsch. Mm, 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 mm. It definitely is not gonna work in Europe if you try that, you know what I mean? It's like there are different types of democracies all across the world. Like, it's a madness. It's in Egypt, they don't have to be four years. Like, they elect a government and they're like, ah, uh, we don't want him, boom. They asked him, okay, but like in the Western world, you elect a government, you don't like them, well, you have to wait four years for the tenor to be over. Da muss einmal erstmal einer erklären, wo man da, wo nicht. Mm. Der, der, der Kohl hätte gesagt, der Mob der Straße hat in der Demokratie nichts zu sagen. Und, und was ein aufrechter Demonstrant ist und was ein Mob ist, das entscheidet im Zweifelsfall die Bildzeitung. <lacht> man muss eben die Unterschiede oh. kennen, meine Damen und Herren, sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden mhm, yes. und dann sagen, ach, Entschuldigung, <lacht> es gab die Atomwaffen gar nicht, <lacht> wegen derer wir hier gekommen sind. Dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. <lacht> they need to decide freely whom they want to be oppressed by. Crazy, bro. Das eine... Crazy, bro. Das eine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens. Man muss eben nur wissen, was was ist. Und da haben die halt noch viel zu lernen in der Welt. Der Mosi hat es wirklich übertrieben, muss man auch mal offen sein. Der Mosi, der steht jetzt vor Gericht, der ist angeklagt wegen Aufruf zu Mord. Und das geht nun wirklich nicht. Das wird der Obama auch nie machen, sowas. Der Obama wird doch nicht zu Mord aufrufen, der befiehlt den. Mm. Aber der ruft doch nicht dazu auf. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Er hat sie vorher zu Terroristen erklärt, ist klar. Alles korrekt, also. Mm -mm. Aber die USA arbeiten eine Liste ab, ist Ihnen schon bekannt, oder? Das ist eine offizielle Liste. Da stehen die Namen von Menschen drauf, von Obama abgesichert, die weltweit über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn sie dumm daneben stehen, dann sind sie ein Kollateralschaden. Was haben sie auch so schlecht? The atrocities America have committed. Yeah, the atrocities. Who is there to hold them accountable? America have done crazy stuff around the whole world. Okay. In present day. Back in the day, it was Britain, the colonial Britain, they did their one, and America just took over the baton. It's like they passed the mantle to America, and now America just going boom everywhere. They paint you this, paint you that, and boom, they have the right to strike you, and no one is gonna come and say, Oh, you did this, oh, war crime, oh, hold them accountable. Mm, they'd be like, uh, It was a mistake. Uh, at the time, we had Intel, and the Intel was solid. If you're silly enough to be nearby, then your collateral damage. Was haben Sie auch so schlechten Umgang? Sie können die Liste ja einsehen. Jetzt stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Liste aufstellen und anfangen, weltweit Menschen umzubringen, die ihm gefährlich werden können. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf yeah. er überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. This is so true. This is so true. Okay. One rule applies to one and the rule does not apply to another. Okay. Or one does this. Okay. Or let's say one government does a certain thing and then it's like, oh, that's a crime. Another government does it and they're like, oh no, that is okay. That is okay because they did it. Okay. They justified it. They painted it well. They did it this way. They did it that way. Um, they are right to do this. Okay. It's okay. But here, no, 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 that's a crime, international crime. No, this is humanitarian. No, okay, no. No one should be above the law, above any rule. Once one rule is stated here, A, like the imperial units, stick to it everywhere, okay, stick to it everywhere. I'm telling you, like, the atrocities America have committed is crazy. It is crazy, okay, it is crazy. I mean, now we're getting to know the truth, okay, because it's coming out. All right, and that's one reason why I really appreciate all this satire because with these satires, they speak the truth. They say sometimes satires exaggerate a little bit. Okay, they ridicule, they make make it like parodies. Okay, 
but the not getting the satire is meant to make you think and that's what vocal peace is doing you have to think think okay because we as the people we have the power not the government we have the power but then we allow the government okay if we can unite we know the truth then we make the right choices we take the right decisions we take the right steps okay we need to listen to the truth we need to listen and make make very educated um, not guesses decisions Okay, decisions. Listen, Vocal Pispers needs to come back and just drop one more. Just come back and drop one more. Give a gift to 2022. Just be like, yo, 2022, I've got a gift for you. All right, boom, drop the bomb, okay? Drop the nuggets, the truth, the knowledge. Let's feed on it, bruv. That's what I'm saying still. Yeah, my life makes a Vocal Pispers. Yeah, this message needs to spread across. Spread across everywhere, okay? Yeah. But I'm telling you, this guy's truths. The first time I listened to him, it hit me so hard. I didn't upload the video. <laughs> For three weeks, I didn't upload the video. Three good weeks. You know, two, three weeks, I didn't upload the video because I was like, oh, okay, I don't feel too safe. Okay. But after listening, I listen, I'm like, actually, it's the truth. The truth needs to come out. Yeah, it needs to come out. Anyway, guys, I want to say thank you very much, guys, for all the recommendations. You guys are just amazing. You guys have been pointing me in the right direction. And me, the captain, I keep going. Okay, let's go. Actually, I'm your host. Me as your host. I'm like, all right, then I'm going to host this. Anyway, guys, if you boy, share the one and only do, let me know what you think about this in the comment section. Also, make sure you smash like, subscribe, give me some love. More videos coming. I'm going to catch you soon on the very next one. Peace out. Oh, I love you more than words can say You are me Oh, you are the light that shine in my way You are me Oh, I love you more than words can say You are me Oh, you are the light that shine in my way You are me